magluluto ako ngayon ng chow fun. Ang leftover na mga vegetables, tsaka chicken, baked chicken, uh, yung brok, uh, ano tawag to? asparagus, cauliflower, yung leftover, sayang itapon. Kaya hindi natin dapat itapon. Kinabukasan dapat lutuin na natin para hindi masayang. Tapos yung baked chicken, uh, so maglagay tayo ng egg. dagdagan lang natin ng Chinese sausage or sa tsabaka ng Bilbao. Para kumamis-tamis yung chow fan. Favorite namin pag meron yung Bilbao. Chinese sausage. Same pan. I-totoast lang natin ang Chinese sausage hanggang lumabas ang oil niya. Tapos tinatapon ko yung oil kasi para iwas, although masarap sana siya ihalo, pero para iwas sobrang sebo. So, kasi, kasi ginagamit ko yung coconut oil para a little bit healthy naman yung chow pan natin. Ako favorite ko masyado yung Chinese sausage to that, diba? So, favorite ko masyado itong badal. Gusto mo gusto mo ba ng Chinese sausage? Bilbao? Oo, oh, masarap yan ihalo. So, mga chow pan katulad na ginagawa ko yan saka sa pansit. Ah, so, tanghong ng bihon. Sunuso natin. Same pan. Lagyan lang natin ng coconut oil. Konti. Ah, pwede na. Madami na. Pero dahil fried rice siya, medyo dagdag tayo ng konti. Lagyan ko yun. Lagay ko na yung onion. Actually, hindi ko na ay naano yung una onion or una garlic. Tinasabay ko na eh. Kaya yung kamatis, pag may kamatis, ginigisa. Nagigisa ako. So, gusto ko na yung kamatis kasi gusto ko malambot yung kamatis. Nalagyan natin siya ng turmeric powder. Tsaka konting masala dahil... Maraming masala dito sa Yangon, Myanmar. At napakasarap yung masala nila. Tapos, napaka-affordable pa. Kaya, tinatake advantage na namin. I-enjoy. Dahil pagbalik namin sa Pinas, medyo mahirap hanapin yung masala. At sa chow pan din, nilalagyan ko din ng uh, oyster sauce. Black pepper. At saka Himalayan sauce. Ang Himalayan salt dito guys, take advantage na rin namin gamitin lagi dahil mura din dito ang Himalayan salt kumpara sa Pinas. Lagyan natin ng black pepper. Gusto namin yung madaming black pepper. Himalayan salt or pinsel. Masala. Turmeric. Lagyan natin guys ang konting tubig. Oyster sauce. Dito guys marami din murang oyster sauce. Lagay natin lahat veggies. Kasha po kang rice dito.
to leftover rice. Leftover na rice. Tanin ba ako? Masarap din to guys. Curry. Curry fried rice. Talagang hindi masasayang yung mga leftover na pagkain. Kung meron lang talagang idea paano siya lutuin. At paano siya pasas pasasarapin. Tama ba yung Pasarapin. Dahil pag, lalo na pag may mga anak tayo Medyo. ayaw na kumain ng leftover pagkain so mag-experiment tayo tama ba yung dad? tama Ayan guys, ilalagay ko na yung scrambled egg at saka yung Chinese sausage, gulbaw. Mabango. Hi guys! Andito na yung leftover natin pagkain kagabi. Ginawa kong fried rice na nilagyan ng turmeric at saka ng masala. Bala yung baked chicken with uh, meron itong Chinese sausage at saka yung mga leftover veggies. Dinagdagan lang ng, anong tawag dyan ng maliit beans, Danny? Uh, chitsero. Chitsero. At saka dinagdagan rin ng Bla green peas. <laughs> okay, kakain na late na. Nagising kami. Dahil late na natulog masyado. So, bale brunch na ito. Kain tayo. Let's eat. Let's eat. Wow. Sit na lang ga. Kain na. Nagustuhan mo, Dad? Masarap na masarap siya. Sakto ang asin. Sakto ang sakto. Nilagay ko, guys, ng black pepper, oyster sauce, uh, turmeric powder, masala powder, tsaka ng ano pa ba? Chinese sausage hmm. at Ay, yung Yes, uh, yun, onion, tsaka garlic. Masarap siya, guys. <laughs> Napasarapan ang mga leftover na pagkain. Mag-experiment lang. Para hindi siya masayang. Especially may mga anak tayo, talagang hindi na sila, hindi na nila gusto kainin yung mga leftover na pagkain. So, pwede tayo maging creative sa pagkain. <clears throat> Sarap, Daddy. Sarap. Super sarap siya. Enjoy si Daddy sa ano niya. Ang cute ng Christmas tree natin.